Привет-привет, с вами Алена, и у нас тут Ани Хализис, и не какой-то, а тот, который даже успел съездить на море. Ну, в общем, клиентка говорит, что она его зачищала, и не один раз, но потом нужно было ехать отдыхать, и она не смогла поехать без ногтя, поэтому вот он у нее отрос, и получилось то, что у нас получилось. Ну, перво-наперво мы, конечно, отодвинули кутикулу, и что мы видим? Мы видим интересную штуку. У нас тут есть пропил, я думаю, что очень хорошо видно эту дугу, она чуть-чуть розоватого цвета, и такое происходит из-за того, что мастер неправильно работает с аппаратом. Именно для этого нужны базовые курсы. Но мы тем временем отвлечемся и посмотрим, что же у нас там внутри. Приморежущими кусачками для вросшего ногтя я срезаю свободный край, тот, который слишком свободный, так, такой, каким он быть не должен, собственно говоря. А, в общем, наша задача убрать ту часть ногтя, которая уже не состоит в контакте с ногтевым ложем, то есть которая от него отошла. И теперь нам нужно достать вот эти вот все какашечки, а там, надо сказать, немало. Ну, не то чтобы какашечки, но это не сложно кожа, остатки ногтевого ложа и прочая дребедень. Ну и плюс мы помним, да, ноготочек купался на море, радовался жизни. Кстати говоря, решили заодно и кутикулу подсредственно, что мы выполняли маникюр без покрытия, зачищали, там на других пальчиках тоже был анихолитис, но не такой интересный, как на этом. Этот у нас просто герой. После того, как мы срезали кутикулу, я теми же щипчиками, которыми я работаю по коже, начинаю срезать вот эти ошметочки, потому что они как бы не открепляются, то есть это не до конца слущенная кожа там под ногтем, и ее необходимо срезать именно каким-то режущим инструментом. Ножницами, на мой взгляд, этого не сделаешь, твизерами тоже, поэтому я работаю кусачками. Дальше я снова меняю инструмент и опять беру в руки пряморежущие. И здесь у нас ждет самое-самое интересное, обожаю вычищать анихолизисы, потому что это именно то, что является опасным. Многие говорят, вот я залезла под ногти, я там почистила, там нет грязи. Но вот в самом-самом конце, там где-то анихолизис начинается, на стыке а, здорового ногтя и того, который отошел, всегда там все забито вот такими какашечками. Туда именно и собираются продукты жизнедеятельности, остатки кожи, я не знаю, текстиля, там, чищенной картошки, да всего, чего хочешь. В общем-то, мы же руками дела разные делаем, мы же не сидим и не ждем, когда срастет анихолиз. В общем, туда все это попадает, и это и является опасным, потому что там мокро, сыро, в общем, самое то для новой цивилизации. А дальше стыка я прорабатываю твердосплавный фрезой, также можно пройтись с пилочкой 180 грит. У меня под рукой была именно фреза, поэтому я взяла ее. Снова срезаю приморежущими кусачками и снова достаем слой чего-то там. Знаете, на что это похоже? Это похоже на то, что бывает под ногтями на ногах, когда вычищаешь уголочки. Вот здесь примерно та же история. Снова в руках у меня кусачки для кожи. Дорезаю всякий разный непонятный кератоз, который тут по бокам у нас оставался. Это тоже все нужно брать. И дальше необходимо будет производить окончательную зачистку фрезой. В общем, когда я говорю зачистка, я имею в виду, что нужно просто полностью убрать весь вот этот вот, всю вот эту часть ногти, которая отошла. То есть она как бы там должна быть, но она отошла. Мы ее убираем, и все, нет никаких проблем, все будет отличненько себе отрастать, если, конечно, какие-то внешние факторы еще не будут влиять на ноготь. Ну, дальше мы снова берем апельсиночку, подвинули и проходимся а, алмазной фрезой. Здесь рассказывать не буду, я думаю, что мы это уже видели неоднократно. Более хардкорные зачистки анихолизиса у меня также есть в моих видео. Есть очень крутое видео про ожог, рекомендую его посмотреть. Я скоро жду ее на третий прием. Мы будем снова зачищать ее остатки ее ожога, там все уже гораздо лучше, но есть над чем поработать. Теперь давайте поговорим, почему не стоит протезировать анихолизис. Я говорю не стоит, потому что все-таки есть случаи, в которых можно это сделать на небольшой промежуток времени. Ну, предположим, девушка выходит замуж, и понятное дело, что ей нужны все 10 ногтей, потому что будут красивые фотографии с колечком и с букетиком. Но там мы работаем по договоренности, то есть протезируем ноготь на пару-тройку дней, чтобы она вышла замуж, сфотографировалась и потом пришла снова на снятие. Еще раз, почему нельзя протезировать анихолизис? Смотрите, 
будет. Мы сейчас с вами зачистили все, убрали, достали оттуда всех этих чужих и всякое такое. И вот ногти у нас будет чистым, и казалось бы, да, возьми да запротезируй и ходи себе на здоровье. Но если мы туда выкладываем искусственный материал, любой, неважно какой это будет материал, на выходе мы получаем тот же самый анихолизис, потому что материал не прирастет к ногтевому ложу. Естественно, он не соединится в одно целое с вашим пальцем и не будет частью натурального ногтя. Это все равно будет искусственный материал, который не имеет соединения. Соответственно, в эту полость, в этот карман точно так же будет набиваться та же самая грязь, которую мы только что оттуда достали. Вот именно эту информацию нужно стараться донести до клиентов именно в такой форме, как я сейчас объяснила. Обычно я так и рассказываю. И после этого э, всякие попытки «ну нарасти мне, пожалуйста», у нас прекращаются, и таких проблем больше нет. Так что, как видите, все очень просто. Главное до человека донести эту информацию, ведь они э, банально не понимают. Они думают, ну что, все, мы же зачистили, теперь можно и нарастить. Почему это я буду ходить без ногтя? Ну вот потому что. Потому что, потому что так надо. <laughs> можно еще так говорить. Я художник, я так вижу. Но на самом деле, мне кажется, все более чем логично и очень-очень просто. Uh, да, бывают случаи, когда анихолиз прирастает сам, но это очень-очень редко, поэтому uh, делайте как положено и будет вам счастье. Клиентов можно уговорить, ничего страшного, пару недель, ну ладно, пару недель, пару месяцев походит без ногтя, зато потом будет новенький, здоровый, шелковистый. А с вами была Алена, всем большое спасибо за просмотр, жду ваших комментариев и пока-пока, до новых встреч!